Hola, buenos días, Santi. ¿A quién tenemos por aquí? Pues nada, yo soy Carlos y vengo desde Galicia, desde Vila García de Rosa, a haceros una visita a Santi y al Incauto. Te ha crecido la barba, ¿no? Pues Para sí, llegar hasta aquí. Mucho viaje, mucho viaje, salí recién afeitado y mira cómo estoy. Madre mía. <risa> Pero esto es un buen zarrio, ¿eh? Sí. Esta no se puede revisar. No... ¿Cómo, ¿Cómo que no se puede revisar? Te encuentras de todo, pero bueno, ahí sigue andando desde el 74. Usted tiene casi la misma edad que yo. Desde 1974, un Avia 3.500. Bueno, pues ahora nos explicas, nos explicas un poco de dónde ha salido, un poco la historia. Muy bien. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestro jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tiene nada de especial. Por eso lo sé todo. Pues explícanos un poco cómo ha llegado hasta aquí. Pues bueno, estamos aquí en Olesa. Eh, de los horrores. De los horrores. Eh, por mediación de Santi eh, para hacer una reforma en el vehículo y, y él se prestó a gestionarlo y la verdad que muy contentos. Mucha sí. paliza de viaje, bueno, muchos lo... kilómetros, pero era la forma que teníamos para solucionarlo y solucionado está. Entonces, Yo te lo avisé, lo de los muchas kilómetros. Muchas gracias Santi. Sí, sí, sí. Oye, pues nos podías enseñar un, un poco o contarnos la historia, porque esta es de la zona, ¿no? Sí, Vemos es. aquí que es matrícula de Gerona. Sí, de cuando existía Gerona. Esto era del año 74 y era un puesto ambulante de, de calzado que vendía por los mercados. Entonces, pues se abre este lateral. Este lateral, ese Sí, yo he visto abre. alguna foto de alguna de estas, pero nunca había visto nunca ninguna en realidad. Sí, y esto lo que tenía, tenía pues unos peldaños así con una bisagra. Bueno, la típica zapatería, la zapatería o tienda o tienda de... al mercado, abría la puerta, bajaba esas bisagras y ahí colocaba su mercancía. Después el hombre se jubiló, yo la encontré por internet. Y vine a buscarla pues, hace 15 años aquí a 15 años hace a que Figuera, la tiene. O Figueras o Figueres, es un sitio de. Es lo mismo, Gerona. Figueras y Figueres ah, es lo mismo. Pues ahí, ahí Unos en catalán y otros en castellano. Vale, me la llevé para Vila García, hecha polvo, estaba. Eh, pero aún así llegó andando por su propio pie, sin radiador, con la junta de la culata. O sea, un desastre, pero en dos días llegamos a Vila García. Le dimos una vuelta, tanto mecánica como estéticamente. Y desde aquella pues la tenemos dedicada a una, es una disco móvil ambulante. Hacemos pues bodas, presentaciones, eh, festivales, todo lo que tenga que ver así con música. ¿Por qué este nombre de duende? Bueno, este nombre viene de mi padre en los años 70, en los 60, 60 y algo, 70. Tenía un grupo que tocaba en las verbenas por las noches que se llamaban Los Duendes y a la vez tenía una tienda de música que se llamaba Musical Duende y nosotros seguimos un poco con el nombre y de Duende viene el juego de, con la palabra de la laduendeneta.com Pues vamos a hacer una cosa a ver si como tenemos a alguna gente que es un poquito más mayor que nosotros a ver si alguno ha bailado con la música de tu padre Pues sí. seguro que sí, eran los duendes y eran de Vila García de Arousa y en su época de la zona era la, la orquesta más importante Sí, sí, sí Sí, bueno, ¿y qué? Nos, ¿Eres capaz de abrirnosla para, sí, para que es, vean...? Es muy sencillo, muy ingenioso, pero muy sencillo. ¿eh? Bueno, los españoles un día fuimos muy ingeniosos, <risa> más que ahora. Lo que pasa es que ahora aquí, tenemos las ITV. Eso es. Esto lleva aquí un, gato, botella, hidráulico, un gato hidráulico, que viene su palomilla artesanal. Y es simplemente pues, darle presión a la bomba, y lleva dos brazos. Y ahí ya se estaría Hostia, abriendo toda la puerta. Qué chulo, ¿eh? De cuando las cosas funcionaban de verdad. Bueno, ahora está un poco desmontada por temas logísticos y eso, pero bueno, aquí ya va todo montado. Pero nos la puedes abrir entera, sí, a ver sí, si sí, se sí, ve. Sí. Así que la vean cómo queda.
Pues aquí más de uno se ha tenido que pegar unas buenas fiestas, ¿eh? Porque sí, se le han caído los vasos a ella. No, no, no hubo tiempo ni de curiosearla un poquito, fue todo así un poco a correr. Bueno, sabes que esto de la ITV, sí, claro. las horas están complicadas. Eso es. Bueno, ahora esto es la duende neta. Ya va todo montado. O sea pero... que todo esto ahora mismo está homologado ya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo... La has homologado discoteca. Todo legal, todo legal como discoteca. Ya va con su equipo montado, aunque ahora ya te digo, está todo desmontado por, por temas de pasar la ITV, pero ya está todo a punto. De hecho, este, ahora este sábado ya empezamos a trabajar con ella otra vez. Bueno, pues aquí lo tenéis, que está la ITV. Eso es. ¿Y ya te la han puesto para un año o sigue para no, seis no, meses? No, no, esto sigue para seis meses, ya para siempre, vale. al tener esta edad, pero bueno. Es cuestión, así también nos obliga un poco a mantenerla y cuidarla como, como se merece. Igual que estuvo desde el 74 hasta ahora, por lo menos unos 15 años más yo quiero que nos dure. ¿Y qué? ¿Me deja de echarle un vistazo a la mecánica o qué? Uf, yo no te lo recomiendo, yo te dejo, pero aquí sí que hay carnaza. Esto es... Una car... En vez de una discoteca, Uf, es una discoteca... Es una, una, una carnicería, una carnicería. Una carnicería. Esto lleva un motor Perkins aquí en el interior. Te lo podíamos hace... enseñar, ¿no? Sí, ¿O qué es muy complicado? Nada, para nada. Pues vamos allá. Aquí va en aquí el motor. Aquí sí que hay carnaza. Aquí dentro va el motor Perkins que es el mismo motor que llevan los barcos y los, los tractores. Muy eterno, lento, muy eterno, lento, pero, pero muy seguro. Sí, pero eterno. ¿Estás preparado? Sí, sí, a ver, a ver. Voy a destapar la caja de los horrores. Hostia, estás en el sitio adecuado. <risa> bueno. Pues aquí está, mecánica que se arregla con un martillo y un alicates. Ya, ya, eso siempre se ha dicho, pero bueno. Pero tú pierde... Nunca nos dejó tirado para acá. Nunca. Tú pierde más aceite que el pitufo. <risa> Tiene, tiene un poquito de pérdida, sí, pero bueno, controladas, controladas. Hostia, tú, por todos los lados, ¿eh? esto necesita sí. otro, sí, ahora, otro mantenimiento ahora de cara, con ganas. Ahora de cara a este verano le daremos una reforma tanto por fuera como por dentro. Es que esto el problema es que el aceite se come todos los cables, sí. ya tampoco están... ¿Qué opináis? ¿Necesita una reforma o no? Este... Sí. Este motorcito. Vamos a ir por el otro lado para enseñarlo y nos cuenta un poco la historia que ha pasado para pasar la ITV. Todo es súper sencillo. Sí. Tenemos por aquí al incauto haciendo ruido y no nos deja grabar el vídeo. Avisa cuando vas a grabar, coño, que, me, que te vi ahí con la cámara jugando. No, no, estamos, estamos en directo. Pues aquí lo tenéis todo. Mirar todo, aún con los pedales originales. Luego cuando te vienen con un coche moderno con el pedal gastado, te dicen, no, eso no tiene kilómetros, tú no entiendes. ¿Cuántos le echas? Que tendrá 300.000. Claro, como solo tiene cuatro dígitos es dificilísimo calcular. Yo ya le llevo hecho unos cuantos miles. Y crees que este asiento es de un camión, ¿no? Más moderno. Sí, ese está adaptado de una Iveco. El, el que tenía era impracticable, ya no, no había forma de recuperarlo. Este, a mí esto me pone muy nervioso. Lógicamente no es asistida, el radio de giro es mínimo, pero bueno. Dirección insistida. Insistida, insistida es. Bueno, lo que nadie ha enseñado. Mirad estos pilotos que os parecen los detalles. Tenemos la apertura de puerta. Las ventanillas, el tirador y el aire acondicionado. Todo remachado. Ha tenido algo de óxido. Doble rueda gemela. Aquí tiene una toma de corriente. Esta es la toma de entrada de corriente. Entonces Bien. llegamos a cualquier evento, simplemente meter corriente aquí. Luego tiene aquí un tope. Sí, que es para esta puerta. Para la puerta que no, que para que siempre, se aguante. Me doy en la cabeza con él. Eso hoy en día no te dejarían Eso. hacerlo. Sí. Esto una vez que metes corriente, ya aquí llevamos una caja con los térmicos, todo separado y homologado también. Y es simplemente darla todo para arriba y a funcionar. Luego todo esto se mueve o es fijo? 
No, es todo móvil, la bola también, las cabezas móviles que están en el suelo también, lo que pasa es que está todo un poco desconfigurado. Pero todo, todo es móvil. Bueno, me voy a meter por debajo a ver qué se ve. Porque es lo que le gusta. Ponte en chubasquero, ponte en chubasquero. Aunque bueno, ayer la lavamos bien para pasar la ITV. Eh, Hostia, pues, tuvimos ¿cómo que cambiar estaría? unos manguitos. Explícanos un poco sí. la historia cómo ha ido de la ITV. Tú saliste pues, el viernes pasado pues, y estamos a lunes. Uh -huh. Sí, no, estamos a martes. A martes. Estamos a martes. Yo salí el viernes de Vila García para dormir el domingo eh, ya en Cataluña para pasar la ITV el lunes por la mañana. Entonces la reforma la pasó bien, pero en el momento de pasar eh, la, la parte mecánica, la eso es que le correspondía a la periódica que va asociada a la reforma, pues debido sobre todo a esos 1.200 kilómetros que le hice el fin de semana, empezaron a surgir fallos. Entonces me fallaron las luces de atrás, Estas. Tuve, sí, todas Estas. las de atrás, que también son originales. Eh, tuve que volver a pasar la ITV, me dijeron que la lavara por debajo porque estaba impracticable, no se podía ni ver todas las pérdidas que tenía. Tuve que volver a salir de la ITV, al final fui cuatro veces en el mismo día a la ITV. Y, y gracias este a un mecánico, mecánico, ¿cómo se sí. llamaba este mecánico que te ayudó? Sí, hay un mecánico en el mismo polígono de... En Granollers. En Granollers, que se dedica a camiones. Eh, se llama Tecnitrack, bueno, la empresa pues, que tiene. Dale las gracias este, este fue el que nos salvó, porque ya en la última vez que tenía que pasar la ITV, ya desesperado, yo no conocía a nadie allí. Él se brindó a ayudarnos, eh, me cambió un manguito de, de sistema de frenado, frenado, un latiguillo, que tuvo que ir él a pedir para que se lo hicieran y tal. Solucionó también un retorno de un, de un inyector que también tiraba combustible por ahí. Y gracias a él, y sobre todo porque dejó lo que tenía que hacer para atenderme a mí, pues a la cuarta conseguí pasar la ITV y ahora ya está todo listo y todo a en funcionar. Regla. Ahora qué le vas a hacer una pequeña restauración. Sí, ahora que ya tenemos ese tema burocrático solucionado, pues habrá que pararse. Llevamos 15 años sin sin meterle mano, bueno. pues habrá que actualizar tanto luz, sonido como estética y motor. A ver si se puede también mejorar un poquillo la parte del motor. Bueno, ahora hay nuevas técnicas y seguramente puedan hacer algo uh -huh. curioso. Seguro que sí. Nos vamos a ver la carnaza de labia, lo que os gusta. Hay mucha carnaza aquí, seguro. Voy a coger el carrito, que este sí que me coge el carrito. Bueno, pues a ver lo que se encuentra Santi aquí debajo, que va a haber mucha carnaza. Y eso que ayer fue lavada específicamente por abajo para pasar la ITV correctamente. Hay fuga, hasta el disjoque hay fuga, ¿no? Ahí sí, cuando, no, no. Cuando se no, pone hasta no, el culo, no, no, el disjoque y luego fuga de todo. A ver, Xavi, no, no te me tiempo. entretengas, que siempre me la estás liando aquí. Estoy más cansado de ti ya. Cámbiame, busca otro igual. Te voy a buscar otro, otro que, novio. Que te aguante. Eso es difícil. Sí. Vamos al lío. Madre mía. Ah, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Se lo han limpiado, te he hecho que lo han limpiado. Claro. Sí, sí, sí. Está no, mal, pero me mal, refiero mal, al chasis. Ah, no, de chasis está bien. El problema es que con todas las fugas que tenía, verás por ahí... Bueno, aquí tienes un soporte de goma que tiene la misma edad que yo. Sí, Otro sí, soporte. Es de Gerona. Bueno, parece que le hicisteis algún repaso alguna vez en... Sí, el, el radiador se le puso nuevo porque no había forma de recuperar el antiguo. Pues este está para cambiarlo ya, ¿eh? Bueno, lleva 15 años ahí, ¿eh? fue hecho en Portugal. Bueno, sí. si lo hicieron en Portugal igual te lo reconstruyen otra vez, ¿no? <risa> o, o va de aquí para Uganda. O... Y después ahí verás un manguito que cambiaron ayer en Technitrack, que fue el que nos salvó. Espera, ahora, sí, ahora, forma... iremos, ahora iremos a eso. Sí. Aquí veo que tiene el típico decantador que cae al suelo. Aquí sí, sí, podéis sí. ver que está decantando en el suelo. Sí, sí. También que la junta del cárter pues está perdiendo. ¿Lo veis aquí? Uh -huh. Y eso que ya lo limpiaron. También sí. pierde por donde la varilla. Y luego pues tiene todo húmedo, húmedo, húmedo. Pues yo creo que también la junta del cigoñal no está bien. Entonces ahora... Sí, lo que pasa es que está perdiendo por detrás. ¿eh? Sí. Bueno, bueno Ahora parece que, que la limpiaron bastante bien. Este manguito no lo han cambiado. Aquí tenemos el bombín de embrague, que tiene aquí un tubo con una arandela. La, la ballesta tiene una costre. 
<risa> Tiene costren. Costren, costren. Pero bueno, todo muy sencillo. Vamos por el otro lado. Instalación Allí. eléctrica, pito. Aquí por este lado la ballesta no tiene costra, la lavaron bien. El filtro de combustible tiene es un problema grave y te voy a explicar por qué. Sí. Mira, y esperemos que te llegue a casa. ¿Ves el alternador? Sí. Que está lleno de aceite. Lleno de aceite. El aceite se come el alternador. Ojo. Y esto sí. sería interesante si tienes un poco de limpia frenos. Pues tengo, tengo. Limpiarlo porque y irlo limpiando vamos a ver por allí mira, allí ya se ve lo que te hicieron nuevo eso es, el latiguillo ese que nos cambiaron en Tecnitrack nuestros salvadores de ayer este me preocupa lo del alternador ¿eh? aquí tenemos el servofreno todo de origen ya no se fabrican coches como estos mirad después de 50 años 50 años cumple este año exactamente mirad el latiguillo pasa por el chasis, curioso, ¿eh? Esto es el chasis. Los amortiguadores también van a necesitar un reemplazo. Tiene amortiguadores, es que me habías dicho que no. Ah, yo pensé que no. Porque Hombre, mira los. Pensé que solo tenía la yestas. No. Sobre todo atrás. Atrás, ¿eh? atrás puede no, ser no. que sí, pero adelante tiene amortiguadores. ¿Los ves ahí? Eso es el amortiguador, sí, sí, sí. aunque no es más person, pero sí. es normal, un amortiguador y una ballesta. Sí. Allí vemos que también lo que tú decías, por el sí. retén vas a tener que... Sí, hay que sacar el cambio. Y... Bueno, yo creo que tendrás que sacar todo, todo y rehacerlo todo. Estos coches, pues bueno, estos camiones. Seguro que hay algún especialista que te pueda ayudar. Vamos a ir por aquí. No, nosotros tenemos mucha gente de clásicos y estos coches les encantan. Este es el tanque de combustible curioso que nos haya podrido. Todo esto sería inviable hoy en día, es un bidón, nada más. Hoy en día con las normativas que tienen los camiones sería inviable. Vamos por aquí. Pues no me quiero imaginar cómo estaría ¿eh? antes. Pues ya te digo, está lavado de ayer Lavado de ayer por la tarde Bueno, porque la grasa que tenía es costra Y sí. la costra no se va tan fácil Pero mirad aquí cómo ha estado Sí, sí, tenía capa, tenía capa Bueno, también lo ha mantenido sí. La rótula esta la tienes hecha una mierda, ¿eh? Sí pues si lleva, Le faltan las gomas Mirad No ha sido tan malo, ¿eh? Como me decías sí. Tanto con las tonterías de pérdida de aceite, las rótulas no se las han mirado, mira. Pues las rótulas no me dijeron nada. Mira cómo está, si es que no lleva ni goma. Sí, sí, sí. ¿Se ve el hierro ahí? Sí. ¿La ves o no? Sí, 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 la veo, la veo. Es que toda esa orgura que sí. tienes arriba, sí. no sé si esto cómo irá, pero... O igual es así. No, no, ¿Tú? así no es porque allí lleva la goma. Ah, del otro lado sí. Mira. Lleva la goma. Sí. Aquí tienes esto cogido con una cuerda, el escape está a punto de partirse. Pero bueno, luego vemos que esto es un simple chasis con una madera arriba. Tiene engrase por todos los sitios. Y nos vamos para la zona diferencial, pero mirad. Ahí tenéis la salvación, el latiguillo. Y aún habría que pegarle otro buen lavado. Lleva capas de pintura, era gris, negra... Sí, bueno, yo, yo cuando la compré era color beige. Era un color beige. Pues aquí era gris el chasis. De ruedas sí que va bien calzado, son nuevas o seminuevas. Aquí va la batería. No sé si esto lo deberíamos decir con lo de robos que hay ahora de baterías. <risa> ahora está duerme en garaje. ¿eh? Ah, duerme en garaje. garaje. Bueno, pues vamos a la parte de atrás, os lo enseñamos y a ver... Si nos la deja probar, ¿tú qué dirías? Sin problema. Yo no sé si me atrevo, ¿eh? Por a eso toda que... prueba, esto toda prueba. Si te atreves tú... Bah, yo si me, lo de... si me lo dejas en recto, sí. Es que marcha atrás, ¿sabes lo que pasa? Que no se me da sí, bien. Sí, no es lo tuyo, no es lo tuyo. Aunque aquí hay espacio.
Bueno, pues vamos por aquí abajo a verle los ejes. Doble rueda gemela, trasera. Todo con engrase, la ballesta. Aquí atrás también tienes amortiguadores, eh. Mira, pues deben estar un poco hechos polvos, porque esto mira, va, va a ahí, ahí. ¿eh? Vente por ahí. ¿Ves, ¿Ves esto de ahí? Sí. Es que esto si se lo pone va a ganar en confort la sí. vida. Sí, 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 porque es como, como una tabla. Claro, eso tiene que estar sí. hasta clavado. Sí. Por aquí atrás no se ve mal, eh. El diferencial no pierde nada. A ver. Vamos a levantar. ¿No? Estos son los amortiguadores que están como yo, hechos una mierda. <risa> y son cosas propias de la edad. Bueno. Aquí va la rueda de recambio. La llevaba un poquito más estrecha, ¿eh? De sí. las que llevas. No. Bueno, por seguridad tampoco está mal. La instalación, pues. Bueno, es funcional. Es funcional, sí. sí. La masa, <risa> mira la masa. Madden in Spain, que se suele decir. Vamos a ver si la cerramos vamos a ver. y nos vamos a probarla. Pero esto es una zarrioneta, ¿eh? Cerrar es muy fácil, ¿no? Sí, bueno, tiene el hidráulico, ¿no? Le das y baja. Es tan sencillo como esto. Sí, como los gatos hidráulicos. Cuidado con la cabeza. Y luego tiene la llave tipo típica, la ¿no? La llave típica de puerta de casa. Sí, ¿no? Ahí tiene un cierre de seguridad. Eso sí. Y otro, y ya está. ¿Y esto qué tal? ¿Cómo cierra? Ah, esto es completamente... Panel, Modular. Panelable y divisible, como los muebles de cocina. Esta puerta es entera y esta va en dos piezas. Esta y esta. Y ya la tendríamos. Y ya está listo. Pues nada, mira, vamos a hacer una cosa. Como tú ya la tienes por la mano, echas para atrás. Yo le voy a dar la vuelta, sí. Sí, la sacas allá tranquilo. y en recto la pruebo yo un poquito. De acuerdo. Es que no... No me atrevo, la verdad. Si no... Bueno, ahí tenemos, esto se llamaría el pare. Es el estrangulador. Sí, el pare, ¿no? Ajá. Y pues nada, probarla un poquito por aquí a ver qué tal. Es, qué sensación da llevarla. A ver si te atreves. Siempre atreverme, claro que me atrevo. <risa> si tú nos grabas. Venga, vamos allá. Ponemos la tapa, el silenciador. Cierres de seguridad. O sea, como los capos de los coches de rally. Eso es. Y listo. Cuando quieras, yo me cambio de lado. Y yo te grabo. Pues nada. Vamos allá, Santi. A ver si te voy a lo camionero, ¿no? Sí. Eh, a ver, bueno, ¿alguna instrucción especial? Sí, sobre todo muchísimo cuidado con los frenos. Los frenos sí, de estos doble, vehículos doble pulsación, ¿no? son muy, 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 muy sensibles, no como los de ahora. Y a nada que le toques se te va a clavar. Sí, sí, frena, frena demasiado. Después tienes que tener cuidado en los giros, que esto gira poquísimo. Abrirte, y, ¿no? Tipo así. Eso es, tiene muy poquito radio de giro, no tiene dirección asistida y sobre todo. Ponte el cinturón. Sí, sí. Ahora sí. voy. Es, es cinturón es, virtual. Es, eso es. 
Vale, pues... ¿Qué modelo es? Es el Avia 3500. Pues nada, hoy en Mundo Jeep probamos el Avia 3500 de feriante. <risa> ¿No? Es de feriante, sí, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, vamos al lío. Esto, pues pisamos siempre el embrague para arrancarlo. No. Yo ahora gritaré un poco más. Sí, porque si no, no se oye nada. ¿Esto sería la primera Eso o más de vez? Esta sería la primera, lo que pasa es que generalmente si yo arranco en segunda, pero la primera es muy corta. Ahí está. Puedes sacar el freno de mano. Ahí está. Vale. Yo probaría los frenos antes de coger más velocidad. Bueno, pues poco. Eh, la foto, ¿no? Bueno, esto es lo que nunca me ha gustado de los coches clásicos. Pero bueno, viendo la estado de rótulas, sí. se podría mejorar bastante. Tiene como un cuarto sí. de vuelta. Mira, ahí traen un coche para Xavi. Que es una nueva compra de Xavi. Oh, un sí, sí, negocio sí. de Xavi. Algún rollo raro. No es no. mío. <risa> bueno, para piernas. Pues el cambio va muy bien, como puedes ver. No va mal, ¿eh? No sí, sí, sí. Mira, vamos a coger un poquito hacia Manresa, a ver vale. si nos podemos saltar el radar. Vale. Yo veo que va a ser que no, pero sí. no va bueno. nada mal para los años que tiene. Sí. Entonces, tiene, esto hace sombros, ¿eh? No te falta ni grande. Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, había estado peor, ¿eh? Sí. No, el problema es las subidas. Cuando vaya a las subidas que no pasa de 40, ahí es el problema. Ya hemos tenido suerte. Sí. Vale. Pasión corto, ¿no? Ya está la cuarta que hay, sí. La tercera es muy larga. Es muy larga y la cuarta muy corta y la cuarta pierde mucha fuerza. Entonces, sí, sí. ahí es el problema de las subidas. Se ha venido abajo. Sí. Imaginaros en los 70 lo que era tener este tipo de, de vehículo industrial, no como hoy, que vas con aire acondicionado. Y eso que tienes el asiento mejorado. ¿eh? Sí. Mira, vamos a vigilar que no nos pasemos con el radar. Bueno, si el radar está a 40... Una que ya vamos pasados, ¿eh? Aquí sí que estamos a 40. Cera el paso, arrancamos en segunda. Bueno, ¿qué notas? ¿Qué sí, sientes? Mira, aquí está la gasolinera. Ah. Que luego quiere venir, es el vale. esta rotonda. De acuerdo. Bueno, te está marcando reserva. Sí. Mira, si lo puedes enseñar. Sí. Ahí estamos. Esto sería el indicador de reserva. Además en español.
Ahí va Santi, el camionero. Bueno, ya veis que... Hay le puedes, margen. Le puedes ir haciendo pajilla al volante. Hay, hay margen, hay margen. Hay, para, para que no te aburres. Esto prácticamente sería la, la velocidad máxima, ¿no? Sí, en llano 70, 75 es su velocidad. Ya en las subidas, 30, 40, depende de la inclinación. Pues ya estamos volviendo a Olesa de los Horrores. Vale, ya estamos. Siguiendo sus instrucciones, le doy poco a poco al freno. Sí, para que no se clave. que la suele llevar así o la bajamos de marcha? No, no porque la tercera es muy corta y se revoluciona mucho. Pero ahora no viene subida, ¿eh? Sí, ahora sí que vas a tener que meter tercera, ahora sí. La gente es gilipollas, Sí. ¿eh? sí. Ven con un cacharro. No, no tienen consideración. Aquí tienes el GPS. Eso es. GPS, manos libres. La radio no se puede escuchar con el ruido este. Pero bueno. Está todo bien collado. ¿eh? Hace menos ruido que algunos coches que hemos probado. Sí, sí. <risa> Pocos grillos tiene, sí. Bueno, esta, eh, me ha parecido realmente curioso. Sí. Cuidado ahora con la entrada, que esto gira muy poquito. Bueno, yo estoy acostumbrado a llevar sí. el clásico, pues no sé si te has dado cuenta. Sí, no, no, te veo con mucha soltura. Pues nada, con tu vale. permiso voy a pararla. Ahora sí podemos hablar un momento. Nada, ahí puedes hacer lo que quieras. Pero Quedamos de aquí del pare. Tiro de la anilla, ahí está. Vale, tu impresión. Me ha sorprendido, para bien. Para bien, me alegro. Tiene pocos ruidos y se conduce relativamente sí. bien para lo que es. Hay que entender lo que es. Y. No sé. Ahora tú nos tienes que valorar cómo la hemos conducido para ser la primera vez que la veíamos. Sí. No, 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 se te ve con mucha soltura de, de manejo de zarrios y derivados. Yo sobre todo lo que querría sería agradecer a Mundo Jeep la, la atención. Fue un poquito caro, eso sí, el trabajo realizado por ellos. Tuve que pagar dos cafés, uno para Santi y otro para el Encauto, pero completamente desinteresados eh, pues no solucionaron la papel. Pues aquí abriríamos la puerta, tenemos algunos inventos, una radio, una toma de contacto, luces, intermitentes, pito. Sí, pero el pito va aquí. En este pues, lo, vale, tiene, lo tiene modificado. No, este. Esto es el calentador para las mañanas. ¿Y esto qué es? Y eso es un vacuómetro que no sé exactamente qué mide. Porque en principio es para medir presión de aire, pero no sé qué mide. Igual te mide lo del freno. Pues no lo sé. No lo sé. Alguno, a ver si nos lo podéis decir, qué es lo que puede medir esto. Sí, está generalmente entre 60 y 70, o sea que algo está midiendo, pero no sé exactamente qué. Aquí tenemos el compartimento motor, caja de cuatro velocidades, motor Perkins, freno de mano, asiento sustituido, no está original. Aquí tiene algunas tomas de corriente y pasado a discoteca. Algunos te van a criticar por haber hecho esto con un coche sí, clásico. Sí, pero bueno, tal como estaba cuando yo la compré, eh, era, era mejor vida ahora era, que o, o darle una vuelta o se moría, ya te digo. El, estaba sin junta de culata, toda completamente podrida por fuera, sin radiador. Una superviviente. Se, eso, se iba, se iba a morir. Por lo menos le dimos 15, una segunda años, vida. 15 años más de vida y esperemos que otros 15 a partir de hoy. Pues nos vamos a bajar. 
mirad la altura que hay al suelo y os la enseño un poquito este diseño que ya nunca más veremos este tipo de diseños son inhomologables hoy en día aquí tenemos la calandra aeronáutica industrial sí, es tapón incluso a avia tapón de no, no lo abras Santi, no, lo abras. no no además es chino no me fío nada este lo has comprado por aliexpress pues la verdad que nos ha sorprendido la conducción para bien y todos estos detalles de cómo se modificaban aquí en España los vehículos una parte de la historia de la automoción española lo que tenemos aquí presente hoy en día pues la conclusión de hoy es que ya nunca se fabricarán coches así queremos dar gracias a las personas que con su esfuerzo y su labor sea de una manera u otra hacen que podamos seguir viendo vehículos como estos con su esfuerzo y su dinero y este señor ha recorrido 1.200 euros para poder... 1.200 kilómetros. Hostia, 1.200 euros. 1.200 kilómetros para poder eh, legalizarla para que siga viva. ¿Y tú qué opinión tienes, Xavi? Yo 500 euros se los doy ahora mismo. <risa> oferta es el incauto. Se puede hasta llevar el equipo de música de dentro. Sí. Mira, me lo quedo sin, sin nada. Es una oferta muy generosa. Lo que pasa es que ahora ya sí. viene el verano y Pero 500 y, y, euros. Y, y lo que te ahorras de llevar de ah, allá, tío. Va, vamos Mira. a dejar que pase el verano. Después del verano hablamos, pero de momento, va, este luego, veranito luego, pues, vamos a trabajar. Venga por ella si quieres. ¿no? Venga, sin problema. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo. También podéis seguirnos en redes sociales como mundoyip.es, en TikTok, en Instagram, a ver si nos seguís en Instagram, que ahí vamos dando adelantos, eh, en Facebook, en el canal de Facebook, la página de Facebook, la X, Google Maps... Y nos vemos la próxima semana con más mecánicos chapuceros, con más particulares que no saben cómo lo tienen y con más estafadores, que está muy de moda ahora en España. Bye, bye, nos vemos. Chao. Pero vete ya, coño, ¿qué haces ahí todo? Te voy a dar así, incauto. <risa>